Dinaluhan ng maraming VIP ang inaugurasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Museum of Fine Arts kanina. Kabilang dyan ang ilang foreign delegates. Pero hati naman ang naging reaksyon ng political analyst sa talumpati niya. Magbabalita si Marian Enriquez. Bigati ng mga bisita ng inaugurasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Museum kanina. Bukod sa buong pamilya niya, running mate si Vice President Sara Duterte at mga kaalyado sa politika, present din ang mga foreign dignitaries. Kabilang na si na Australian Governor General David Hurley. U.S. Second Gentleman Douglas M. Hoff na asawa ni Vice President Kamala Harris. Chinese Vice President Wang Qishan at Vietnam Vice President Vo Tin An Chuan. A toast to you all. Sa Von Dunyur o sa toast para sa bagong Pangulo, isa-isang binati ni PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte, ang ambassadors, consulate officials at iba pang miyembro ng diplomatic community. Ang Papal Nuncio to the Philippines o Dean of the Diplomatic Corps na si Most Reverend Archbishop Charles John Brown ang nanguna sa official toast at pagbibigay ng maikling mensahe sa ngalan ng diplomatic community. Hindi naman nagulat ang columnist at policy advisor ni si Professor Richard Haydarian sa naging tema ng talumpati ng bagong Pangulo. Sumentro ito sa mga isyong malapit sa bitukan ng Pilipino tulad ng food security at energy cost. Kapansin-pansin din daw ang pagkakaiba nito kaysa sa mga naging talumpati ni dating Pangulong Duterte. The way he talks, katulad ng tatay na, di ba? I mean, for some of us, na pinanood namin yung mga footages ng dating Pangulong Marcos and then pinapanood namin siya ngayon, Parang wow, parang medyo maraming similarities. Ma maraming similarities. No? Napansin naman ng political analyst na si Antonio Contreras ang pagpunto ni PBBM sa pagiging payapa ng kampanya noong eleksyon. Parang ginastify niya rin yung kung bakit hindi siya umaaten ng mga debate. Di ba? Kasi eh, hindi siya nagsalita masyado, nakikinig siya. Pinuri naman ng dating spokesperson ng Pinoy Administration na si Attorney Edwin Lacerda ang talumpati ni Marcos Jr. Maganda yung pagkalatag ng speech niya, uh, well written. Uh, it touched on almost all the topics that uh, he intended to to do in his six years. So it laid out the vision, his vision for the next six years uh, in, as being president. But um, notwithstanding the pros, medyo high bar ang mataas ang standard that he imposed on himself, no? Kapansin-pansin din daw na walang nabanggit tungkol sa isyu ng paglaban sa korupsyon. Ang tanong ngayon, magagawa kaya ni Marcos Jr. ang lahat ng nilaman ng kanyang talumpati? Yun ang hamon niya sa susunod na anim na taon. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.